Siemano, pamiętajcie, na hasło Punch 10 w sklepie Bodypack.pl na wszystkie produkty macie 10% rabatu. Ostatni cios. A, jest Witamy Państwa serdecznie na gali Bandown 3, czyli mistrzostwach, uwaga, nie Polski, ale świata w policzkowaniu. To może brzmieć zabawnie, leży naprzeciwko siebie, staną ci bohaterowie ważący od 100 kg w górę, to wtedy zobaczcie jak szybko potrafią zgaść oni światła. W wielkim turnieju weźmie udział 15 najlepszych Polaków, a także nieoficjalny mistrz globu Wasili Kamocki, który zdobył wielką sławę w internecie właśnie poprzez wypłacanie swoich niesamowitych liści, które nokautują mnie jednego. Czy zwycięży Polak, czy Rosjanin, to dopiero się okaże. Oprócz wielkiego turnieju dla tych ciężkich zawodników zobaczymy dwie walki wieczoru. W pierwszej z nich Esmeralda Godlewska w pierwszej walce kobiet w historii zmierzy się z Anastazją, a w wielkim main evencie Body Christ, który na ostatnią chwilę zastąpił warszawskiego dresika, zmierzy się z człowiekiem, który powinien mieć ksywę Lujo Guszacz, bo to on to właśnie wprowadził z wielkim bonusem BGC. Na co dzień jestem wszystkim gościem, ale na gali zamieniam się w test. Punch down! Wasili, czekam na ciebie! Pojedynek kobiet. Zawodnicy poznali już swoich przeciwników dwa tygodnie temu, jednakże w przeciwieństwie do innych sportów nie mieli kompletnie jak przygotować się na ciosy swoich rywali. Dlaczego? Otóż dlatego, że nie da się przed nimi bronić. W tym sporcie trzeba wykazać się naprawdę wielkimi nerwami, kiedy stoisz nieruchomo i czekasz, aż twój przeciwnik uderzy cię z całej siły otwartą dłonią. Zobaczmy teraz, jak wygląda drabinka turnieju. Wśród zawodników widzimy chociażby z rosyjskiego Wasilia, czyli mistrza globu w tejże dyscyplinie, a także dwóch mistrzów poprzednich wersji Pandą, Pandą 1 i Pandą 2, czyli Nowickiego oraz Zalesia. Nowicki jako jedyny będzie ważył poniżej 100 kg, bo zaledwie, choć to dziwnie brzmi, 90, a Zales jest jednym z głównych faworytów do końcowego zwycięstwa. A w tym momencie czas poznać dzisiejszych sędziów, czyli Karola Matuszczaka oraz Jacka Rzepeckiego. Zapraszam. No i w tym momencie sędziowie przedstawią nam dzisiejsze zasady. Panowie, jak to jest z tymi odchyleniami, ponieważ to wprowadza najwięcej kontrowersji, kiedy zawodnicy próbują uniknąć swojego ciosu. No więc od y, tej tutaj gali wprowadziliśmy karę, y, czyli jeżeli zawodnik uniknie takiego uderzenia, które y, no było, mogło być mocne i decydować o zwycięstwie, 
jest natychmiastowa kara, która skutkuje przegraniem całej rundy. Rozumiem, a jakie są pozostałe zasady i pytam tutaj w imieniu tych, którzy po raz pierwszy w swoim życiu oglądają galę Pangdą. No oczywiście najważniejszą zasadą to jest wprowadzenie zasady, że trzeba równolegle mieć ułożone stopy. To oczywiście obniża siłę uderzenia, natomiast zawodnicy są troszeczkę bezpieczniejsi. Rozumiem. Sędziowie, zapraszam Was na Wasze stanowiska. Dziękuję bardzo za przedstawienie zasad. A tymczasem, Panie i Panowie, my nie mardujemy czasu. Czas na prawdziwe igrzyska. W pierwszym pojedynku gali Punch Down 3 zmierzy się rosyjski mistrz, o którym już wiele mówiłem, Wasili The Dumpling Kamocki. Dumpling. The Dumpling Kamocki, lat 30, 142 kg wagi, 189 cm wzrostu, mistrz Rosji, a prywatnie rolnik. Jego siła uderzenia to równe 200. A jego przeciwnikiem będzie znany z Punchdownu 2 Maciej Kwiatek Kwiatkowski. Przed Państwem Maciej Kwiatek Kwiatkowski, wiek 36 lat, waga 149 kg, wzrost 192 cm wzrostu, jest rybakiem, jego moc uderzenia to 200 Panie i Panowie, niech ta scena zapłonie, niech rozpocznie się punch down! I za chwilę, proszę Państwa, będziemy świadkami pierwszego pojedynku na trzeciej gali Punch Down. Wasilik The Dumpling Kamocki kontra Maciej Kwiatek Kwiatkowski. Emocje powoli sięgają Zenitu. No i miejmy nadzieję, że, że będzie to ekscytujący pojedynek. No i wszyscy czekamy na to, co nam zaprezentuje nasz przybysz z Rosji. Polak 6 lat starszy, wie tu chyba nie odegra dużej e, różnicy, jednak myślałem, szczerze powiem Ci Marcin, że Wasili będzie cięższy, a tu się okazuje, że nasz rodak, Kwiatek, jest cięższy od Rosjanina. No niestety, niestety troszeczkę zgubił tych kilogramów i e, tutaj Kwiatek e, o te 7 kg jest cięższy, jest również o 3 cm wyższy, także tutaj na pewno będzie to miało jakieś znaczenie, aczkolwiek zobaczymy, no nie... Niejednokrotnie byliśmy świadkami to sytuacji, gdzie ten mniejszy zawodnik, czyli ten e, Dawid, potrafił sobie poradzić z Goliatem. No tutaj nie możemy w tych kategoriach oczywiście tego, tak, oczywiście tego rozpatrywać, bo, bo zawodnicy są zbliżeni do siebie i, no i na pewno będzie to, będzie to, no poje, będą te pojedynki wyrównane. Aczkolwiek ja bym chciał zobaczyć wiele nokautów. No. Ja również, ja również. Myślę, że widzowie również. No i mamy losowanie. Kto będzie zaczynał, będzie zaczynał. Wasili. Wasili, tak jest. Wasili już przygotowuje się do, do rozpoczęcia tego pojedynku. Karol Matuszczak dał ręką znać, ale nie sięga niestety nasz zawodnik z Rosji. I tutaj są jakieś problemy komunikacyjne. Miejmy nadzieję, że za chwilę wszystko się, się wyjaśni. Chociaż cały czas widać, że Wasili ma problem, żeby dosięgnąć kwiatka, który stoi twardo, no nie pochyla się. Także Mam wrażenie, możesz... że w Rosji te stoły były krótsze. Przy, przy, tak, zdecydowanie i przede wszystkim te stoły były e, bardziej takie chybotliwe. Tutaj mamy ten naprawdę kawał stołu. Ja tu byłem świadkiem przed tym e, rozpoczęciem, jak wnosili ten stół i naprawdę sześciu dużych chłopów e, nie mogło sobie z tym poradzić. Zobaczmy. Jest pierwszy cios. Jest pierwszy cios. Rozpoczęliśmy ten, tą galę, ale widać, że na kwiatku ten cios nie zrobił jakiegoś wielkiego wrażenia. Zobaczymy, czym odpłaci się kwiatek naszemu przybyszowi z Rosji. Przekręca głowę, chyba trochę poczuł w coś w karku, ale przymierza się. No i sikuje odwet. Dobra. Jest jeszcze, jeszcze chwila na przygotowania. Kwiatek co? jeszcze czeka. Mamy jakiś, znowu jakiś mały problem. Nie, już, już wszystko, wszystko za nami. No i zobaczmy teraz, czy ten 36-latek z Krynicy Morskiej poradzi sobie z przybyszem z Rosji. A, uderzył tak. Nie ruszyło go to za mocno. No nie ruszyło, chyba trafił troszeczkę, troszeczkę źle i, i Wasili pokazał, tak, pokazał, że nic nie zrobił wrażenia ten cios na nim. 
No i teraz rozpoczynamy drugą rundę. Stop, 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 stop. A jeszcze chwilę. Karol Matuszczak jest zapisuje. No bo dwa, dwa, zapisuje dwa, jeszcze cztery. jakiś. No w replayu widzieliśmy, tak jak no, powiedziałem, że chyba jest. ten cios go nie ruszył za mocno. A też chyba nie trafił go centralnie otwartą dłonią, tylko tutaj nasadą nadgarstka, tak mi się wydaje. I dlatego też coś musiał Karol Stop. Matuszczak zapisać. Podejrzewam, że Ej. może tu być jakiś e, mały punkcik ujemny dla, dla kwiatka. Już mamy sygnał mamy i za chwilę zrobienie. druga runda. Za chwilę się rozpocznie. Wasili przymierza się do ciosu, zobaczmy. A! Ale plasło! Był ten cios odczuwalny, tu słyszeliśmy nasze stanowisko, nie jest daleko od sceny, więc to dobrze słychać te wszystkie plaski, które, które tam padają na scenie i teraz widzimy, że Kwiatek już przygotowuje się do kolejnego ciosu. Zobaczymy, zobaczymy jak, jak to będzie wyglądało. Przypomnę, że każdy zawodnik ma po trzy uderzenia, jeżeli nie zostanie znokautowany, sędziowie zdecydują o wyniku ostatecznym tej, Jeszcze nie. tej walki. Jak widać, nie taki Jeszcze straszny nie. Rosjanin, jak go malują. Zdecydowanie. Te ciosy jednak no, nie robią dużego wrażenia na kwiatku, ale to, no, umówmy się, kwiatek to też jest kawał chłopa, więc nie Dobra. dziwmy się, że, że te ciosy Dokładnie. nie robią na nim wrażenia. Poza tym w poprzedniej edycji... Wiesz co, zauważyłem, mam wrażenie, że lekko Wasili przy ostatniej fazie tak. ciosu pochyla głowę niżej i jakby blokuje ten cios tak się no. zabiera. Nie wiem, czy to jakaś nie jest odpowiednia technika, która może jakoś e, e, pomniejszać siłę czasu. No pytanie, czy ta technika jest dozwolona, bo e, no wydaje mi się, że nie powinno, być, nie powinno być żadnego ruchu, aczkolwiek no ten odruch bezwarunkowy cały czas jest. No, nie da się go e, Spójrzmy na kwiatka w powtórce. Tutaj kwiatek nie drgnął, natomiast Wasili jednak widziałem obniża swoją posturę, tak, tak, tak troszeczkę tak, tak, całym ciałem na dół. Barki idą do przodu. Jest taki delikatny nie, właśnie delikatny ruch, i, ale myślę, że to jest właśnie taki obrót bezwarunkowy, dlatego, dlatego, dlatego on się pojawiał u naszego e, przyjaciela z Rosji. Zobaczymy teraz w rundzie numer 3, jak to będzie wyglądało. Sędziowie jeszcze dyskutują, zapisują. I za chwilę, za chwilę rozpoczniemy tą trzecią rundę. No widać kwiatek. No tak wygląda, jakby był, nie zrobiło nic. Jakby nie przyjął. Tak, jakby po prostu wstał dzisiaj z łóżka. Tak. Nie. No ale no, to, no, tak jak właśnie. chciałem wspomnieć, że na, no. na, na, drugim, na drugiej gali punchdown kwiatek poległ dopiero z Zalesiem, czyli ze zwycięzcą, z czempionem naszym, także... Także jest już weteranem, jest no, już weteranem. I, i widać, że jest twardy, bo, bo odprawił Hetzmana, odprawił Dunaja, który był e, autorem jedynego, jedynego nokautu na, na poprzedniej gali. Gdzie, gdzie znokautował e, Przemka Słudkowskiego, który był z kolei najcięższym wtedy no, grałem, zawodnikiem, tak. więc, więc no, na pewno Kwiatek ma, ma tą szczękę silną zaczynam? i ten też cios, tak, tak. przepraszam, Robiony. twardą szczękę i, i silny cios. Także nie. zobaczymy jak to będzie wyglądało w trzeciej rundzie. Cały czas widzimy, że jeszcze trwają dyskusje pomiędzy sędziami. A wspomnę tak, tylko raz jeszcze, że sędziują nam Jacek Rzepecki tak. oraz Karol, Karol, Karol Matuszczak. Matuszczak. Tak, e, no myślę, że fani MMA, no. nie trzeba tych ludzi przedstawiać nie, 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 e, tylko fanom runda. MMA, bo Karol Każdą Matuszczak to jest, to jest człowiek, runda. który Każda jest runda. uważany za ojca brazylijskiego jiu-jitsu w Polsce, więc e, Jacek Może? Rzepecki też e, bardzo dobry zawodnik kickboxingu. No, mamy, mamy naprawdę uderzenie. znakomitych arbitrów, e, do tego mamy Uwaga, znakomitych zawodników, no ta gala musi przynieść emocje, nie ma innej, nie ma innej e, możliwości. No i jedziemy z rundą trzecią. Tak jest, Karol Matuszczak uniósł rękę, dając sygnał do rozpoczęcia. Widać, Wasili przygotowuje się jeszcze, takie są... Leżą obszerne te zamachy. Tak, zobaczmy, czy jak to wejdzie. O, ale... Teraz wydaje mi się... Palce, że nie. A, pokazuje, nie, 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 tak jest. To samo, Chociaż nie? trzeba przyznać, że ładnie Co? trafił. Było ładnie. widać, że, ta, że jednak ta twarz, lekko, tak. ta twarz się troszeczkę przekrzywiła, Dobra, natomiast no, od razu pasuje. zdecydowanym ruchem Kwiatek pokazał, że sorry kolego, ale nie z nami Polakami takie numery. Zresztą Kwiatek zapowiadał, zapowiadał i większość zawodników, którzy tutaj są, zapowiadali, że chcieliby się zmierzyć z Wacylijem i pokazać mu, co to jest, co to znaczy polska siła. Jeszcze nie. Wasili Jeszcze już nie. wie, że nie znokautował swojego rywala. Myślę, że obawia się teraz, Dobra, że przymierz. może przegrać ten pojedynek, 
ale nie wiadomo, zobaczymy. Może to będzie pojedynek zwycięski na punkty. Oczywiście życzymy zwycięstwa Polakowi. Jest, aj, dostał aż wypadła, wypadła wata z ucha, ale twardo, twardo, twardo na nogach Wasili stoi. No muszę... no, wydaje mi się, że cały czas jest ten cios nie jest w takiej prostej, otwartej ręki, tylko gdzieś ten podstawa nadgarstka e, uderza, uderza w Wasili. Ja nie wiem z czego to wynika, może, może z tego, że kwiatek ma po prostu dłuższe ręce i dlatego, e... dlatego te ciosy tak idą troszeczkę dalej. Wiesz co, powiem Ci tak, chłopaki wystrzelali się jak kowboje na westernie, a ofiar nie ma. Poczekaj. Tak jest, wszyscy stoją twardo Poczekaj. na ziemi. Zobaczymy jaka będzie decyzja sędziów, czy zarządzą nam jeszcze jedną dodatkową rundę, bo, bo jest też taka możliwość, jeżeli sędziowie orzekną, że y, pojedynek był wyrównany, wtedy y, będziemy mieli tą dodat tę dodatkową rundę. Widzimy, że cały czas trwają dyskusje. Za chwilę wszystko będziemy wiedzieli, który z zawodników wygrał, a może będziemy jeszcze świadkami. Tak. No jest dyskusja. Dwóch uderzeń co najmniej, tak? No to mamy, patrzy, mamy. Patrzy. Tak, chyba. Panie i panowie, mamy. ze względu na to, że nie było nokautu, sędziowie musieli podjąć swój własny werdykt. I teraz uniosą rękę w kierunku tego, który im zdanie zwyciężył. A zwycięzcą tego starcia jest... Wasili Kamocki! No więc jednak nie udało się. Nie udało się Kwiatkowi znokautować Wasilija i to on przechodzi Dziękujemy dalej. za to starcie. Sportowe zachowanie, chłopaki przybili sobie piątkę. No i mamy dalej Wasiliego w grze, także jeszcze cały czas w grze niestety Kwiatek, który był gotowe, gotowe. Tutaj, i gotowe. No, czarnym koniem tego turnieju wypada. A teraz czas na drugie starcie dzisiejszego wieczoru. Najpierw wywiad. A, łączymy się z Luizą, która jest przy naszym uderzenia swojego przeciwnika? Spasibo. Mamy tutaj już wywiad. No udar, no bił, normalna czy? No jak by, no normalna, bili silniej. No jak oceniujecie normalna? A, okej, bili silniej, czyli tak, oczywiście poczuł uderzenie, ale bywało mocniej. Czyli od innych zawodników, rozumiem. Bo twój polik wygląda naprawdę bardzo ładnie. Wasza się wyglądać Nie Nie, sam nic. Sam jestem przystojny cały, więc... <grym> y, powiedz mi, czy to były twoje najmocniejsze ciosy, czy jeszcze masz przygotowanego takiego prawdziwego, mocnego liścia na później? To były wasze już silne, same mocne udary, ile same mocne się dnia u was wpiredzi? Co, wpiredzi stół szeroki. Wszystko. Najmocniejsze uderzenie ma w zanadrzu, ale mówi też, że za szeroki jest stół. Taka sugestia Wasyla. Rozumiem. Wasili, idź, masuj polik, zbieraj siły na później i przenosimy się dalej. Zdjęcie masaż na swoją siłkę i przygotowujemy się. Wszystko dobrze. Dalej więcej. Dalej więcej. Dziękuję. Przez Wasilija Kamockiego. I widzimy w powtórce, poszło tutaj grubo, z grubej rury, ale nie ma, nie ma, nie ma nokautu, jednak wygrywa Rosjanin. Ja no myślę, to... że ten trzeci cios, ten, ten ostatni cios w tej trzeciej rundzie mógł zdecydować, bo, bo jednak widać było, że Kwiatek trochę, tak. trochę odczuł, a Wasilij twardo stał na nogach. No i myślę, że to ten aspekt wizualny też zdecydował o tym, że sędziowie zdecydowali jednak, że, yy, że, że to przybysz z Rosji wygrywa ten pojedynek. Właśnie, o właśnie, tutaj tak, Kwiatek tak. pokazał nie, 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 Dokładnie, ale poleciał do tyłu, masz tak, rację. Tak, tak, myślę, że to, to też zaważyło. No i to czystość ciosów, tak, bo, mhm. bo jednak y, ciosy Kwiatka nie były do końca czyste, były te uderzenia. W związku z podejrzewam, tak jak, tak jak już wspominaliśmy, że, że z dłuższymi rękoma, y, dlatego, dlatego... Czas na drugie starcie dzisiejszego turnieju, a zmierzy się w nim Patryk Petriu Kornatowski. Patryk Petriu Kornatowski, 30 lat, 121 kg wagi, 
183 cm wzrostu. Pracownik fizyczny, jego siła to 191. A jego przeciwnikiem będzie amatorski bokser Maksymilian Max Leśniak. Maksymilian Max Leśniak, wiek 31 lat, waga 108 kg, wzrost 191 cm. Słyszeliśmy, że boksował amatorsko. Jego siła ciosu to 201. I już za chwilę e, rozpocznie nam się drugi pojedynek czwarty, e, trzeciej gali oczywiście, przepraszam, e, punch down, e, w którym zmierzą się Patryk Petriu Kornatowski oraz Maksymilian Max Leśniak. Zawodnicy przygotowywują się już e, do walki. E, w Kładają tę watę do uszu, aby bębenki były całe, żeby się nie uległy uszkodzeniu. Mamy teraz, widzimy typy od naszego sponsora, od Total Betu. Tu faworytem zdecydowanym jest Max Leśniak. Myślę, że ma to związek z tym, że boksował gdzieś amatorsko, tak jak już wspominałeś, więc ma to doświadczenie i przyjął, przyjął co nieco. Że może gdzieś te ciosy jego będą bardziej dynamiczne niż pracownika fizycznego, jednak no, to wcale o niczym nie świadczy. Tak, oczywiście, tutaj nie możemy, nie możemy nikogo faworyzować, bo jeden dobry cios i mamy nokaut. Miejmy nadzieję, że taki nokaut e, zobaczymy na tej gali. E, Karol Matuszczak dał znak nie, nie do rozpoczęcia Szybli pierwszej do rundy, drugiej walki na Punch Down 3. Rozpocznie ją Patryk Petriu Kornatowski, 30-letni e, pracownik fizyczny z Wrocławia. Jeszcze chwilę. Chwilę oczekiwania. Przypomnijmy może, że Patryk też Jedziemy. mówił w swoim zwiastunie, że walczy dla swojej córeczki, więc na pewno ma bardzo dużą motywację. O, ależ ten nie cios trafia. zupełnie, zupełnie nie trafiony. Trafił gdzieś w bark tutaj e, Maxa Leśniaka. Czy on się odchylił, czy to było, za... musimy zobaczyć Czekamy. powtórkę. Czy to już było po ciosie, czy przed samym ciosem? Chyba jednak nie trafił czysto. Nie, nie, wydaje mi się, że, że jednak już po tym, po tym ciosie. I tutaj teraz... Tak, zeszła mu ta ręka w dół. Tak, tak, zdecydowanie nie, nie trafił, po prostu już po ciosie Max, e, tak, troszeczkę, trosze, troszeczkę. Czekamy jeszcze. Chyba go troszeczkę nerwy poniosły i gdzieś czekamy. ta ręka opadła w dół. Tak, tak, tak. No tu zdecydowanie trzeba mieć duże kochonec, żeby wyjść i stanąć Uwaga, przy tym stole, pan. wiedząc, że nie możesz się obronić. Dokładnie. I już teraz będziemy mieli odpowiedź od Maxa Leśniaka. Karol Matuszczak po raz kolejny dał sygnał do rozpoczęcia. O, ale teraz uderzenie przyjął Petriu, ale pokazał, że jest, że stoi. Widać jak się odcisnęła. To chyba jest po tym ciosie A, taka. Odbicie, tak bicie zostało. I zauważmy, że Max uderzał lewą ręką. Tak, tak, tak. Myślę, że to będzie jedyny zawodnik, który, który będzie uderzał lewą ręką, ale naprawdę był to, oj, potężny cios. Ta ręka się przetoczyła, dlatego widzimy tak. uszkodzenie skóry, przetarcie takie na, na prawym Wszystko policzku dobrze. u Patryka Kornatowskiego, ale chyba będzie mógł kontynuować e, tę walkę, przygotowywuje się e, do wyprowadzenia ciosu w rundzie numer dwa. Ale, ale pokazał okejkę, jest w stanie walczyć dalej, no i będzie... Teraz czas na jego kolej, na jego czas, czy, na jego cios, czy tym razem trafi, czy znowu będzie niecelnie. Musi Gotowy? troszeczkę ochłonąć po tym pierwszym nietrafionym Gotowy? strzale. Uwaga. Nie, Oj, jeszcze stop, a, jeszcze stop. Mamy tutaj, mamy podejrzewam tutaj karę dla, dla Petriu za to, że stop. nie trafił i jest dodatkowy cios yes. dla Maxa Leśniaka. Także to... Ten pierwszy cios nietrafiony spowodował to, że Max w tej chwili uderzał będzie, w, będzie uderzał po raz drugi. Zobaczymy teraz. No daje mu to niewątpliwie przewagę, bo pewno. wzięliśmy ten pierwszy cios, że Petriu go odczuł. Nawet widzimy to przetarcie na skórze. Ta ręka się przeta przetoczyła troszeczkę po, po policzku i dlaczego mamy, mamy ranę. No zobaczymy. Max e, mówił, mówił w tym wywiadzie swoim, że liczy się to, co jest w głowie tak naprawdę i wygrywa się te walki w głowie. Zobaczymy, czy e, głowa i ta ręka i ten, ta siła ciosu pójdą ze sobą w parze i Max znokautuje swojego o, rywala. Piaska, mocno. Oj, uderzył uderzył chyba troszeczkę bliżej oka, tak mi się wydaje, bo 
O, i widzimy, że już... Ta siła tego boksera chyba przenosi się tutaj e, umiejętności bokserskie na ciosy w tej walce. Widać już po twarzy rywala. No, wygląda jak dobrze po, po przyjętych kilku ciosach w dwóch, trzech rundach bokserskich. Tak, widzieliśmy też w okolicy oka już o mała opuchlizna zaczyna się pojawiać, więc podejrzewam, że za chwilę będziemy świadkami opuchniętego oka. Ja przypomnę tylko dla tych, którzy nie oglądali no Punchdown 2, nie? mieliśmy taką sytuację tam, gdzie e, zawodnik o ksywie Motomoto Moto, zdaje się miał tak opuchnięte oko, że nie mógł, nie mógł go otworzyć, nie widział nic na to oko. E, więc no, sytuacja może się powtórzyć. Opuchlizna chyba na ten moment nie, nie jest jeszcze jakaś taka groźna. Myślę, że, że jeszcze widzi jeszcze, tutaj jeszcze, swojego rywala. No oby tym razem trafił, tak bo kasa. troszeczkę miał nie farta. No gdyby tra nie trafił drugi raz, no to już no, ta, ta walka by się zakończyła po prostu. A, a tak to y, ma jeszcze Petriu kolejną szansę, jedziemy. żeby znokautować swojego, swojego oponenta i zobaczmy, przygotowuje się do tego ciosu. Ale widać, że troszeczkę oczu, no i znowu ta znowu ręka gdzieś uciekła, trafia. uciekła, tak. Nie było czyste uderzenie, coś, problemy z celnością ma tutaj e, Petriu. No widać, widać, że ta ręka upada Palkiem cały czas, że nie może, nie może się wstrzelić w maksa i no jest to niewątpliwie, działa to niewątpliwie na jego niekorzyść, tak? Ja myślę, że tutaj może polecić knockout w tym momencie. No jeżeli Max trafi tak jak w pierwszym ciosie, no to... Ale chyba zmienia rękę, zobacz. Przymierza się z Bierze prawej, z lewej, nie wiadomo, którą uderzy. Chyba chce uderzyć z prawą. Tak, ma taką możliwość oczywiście zmiany ręki. Nie ma tutaj e, w zasadach e, żadnego nie. problemu z tym. Jeżeli jeszcze jesteś nie. oburęczny, możesz e, jeszcze, bić jeszcze zarówno z lewej, jak i z prawej. No i chyba będziemy świadkami Pamiętaj, właśnie takiej sytuacji, gdzie, tak, gdzie no, Max no, zmieni tą rękę. powiedzieć, że Max jest bardzo koleżeński w tym momencie, bo chcę, żeby kolega równo puchnął z obu stron, także... <grym> tak, zdecydowanie, zdecydowanie ta opuchlizna będzie się rozkładała, e, rozkładała na policzkach e, Petriu. No spójrzmy, spójrzmy, no, no na ten moment chyba jesteśmy zgodni tutaj, że Max w tym pojedynku prowadzi, każdy inny wynik byłby, byłby naprawdę dużą sensacją, no i taką, nie ukrywajmy się, dużą kontrowersją. Max jeszcze, jeszcze czeka, jeszcze przygotowuje się do zadania, podejrzewam, tego ostatecznego ciosu, bo nawet gdyby, to już jest trzecia runda, gdyby zawodnicy e, Petriu wytrzymał ten cios, to i tak decyzją sędziów e, ten pojedynek się zakończy. No ale nie uprzedzajmy faktów, nie, nie bawmy się tutaj w e, proroków. Zobaczymy za chwilę, jak e, to wszystko się potoczy i czy Max Panowie, faktycznie będzie się. uderzał z tej prawej ręki. Przygotować się. Przymierza z drugiej, tak jak Jedzie. myśleliśmy, będzie uderzał z prawej ręki. Oj, te... urwał! Jest cios bardzo mocny, odchylił się, upadł, tam musieli panowie przytrzymywać Petriu, ale Petriu ustał, pokazał, pokazał naprawdę hart i siłę. Tak więc sędziowie już podliczają punkty, no i za chwilę będziemy mieli werdykt i poznamy zwycięzcę drugiej walki. Czekam na, na trzeciej gali Punchdown. No i mamy tu jeszcze w powtórce, widzimy każdy cios Maxa był mocny, był silny, był celny. Także myślę, że nie mamy tutaj w ogóle o czym rozmawiać, jak tylko o zwycięstwie Maxa w tym pojedynku. No widzimy, ten, ten trzeci cios już mocno zachwiał, zachwiał Patrykiem. I o, widać było, że panowie musieli go tam przytrzymać, żeby nie upadł, nie uderzył głową. Panie i Panowie, to była ostatnia walka transmitowana na otwartym YouTubie. Od tej pory zapraszamy Państwa do zakupu Pay Per View. A tutaj po raz kolejny mamy jednogłośną decyzję sędziowską. A zwycięzcą tego starcia jest... Max! Zwycięzcą drugiej walki. Widzieliśmy tą różnorodność lewa, prawa i to pozwoliło Maxowi... Ponad 10 kg różnicy w tym momencie e, nie zrobiło jakiegoś e, znaczenia. E, Max wygrywa ten pojedynek. Łączymy się teraz z Luizą, która przeprowadzi wywiad z Petriu. Ile run wygrałeś? Tylko ile No, ale dał radę jakoś przez to. widzą z drugiej strony. Jeżeli ktoś się nas zapyta. Akurat na równo mam. No i chciałbyś coś no, powiedzieć, czy już się przegrany, czy takie ciosy to jednak? Trzy razy ja wiem. 
Wydaje mi się, że było dobrze. Rozumiesz, Przygotuję się bardziej do czwórki. Widziałeś jakieś gwiazdy nad głową, jak te uderzenia? Ostatnio mi się zrobiło ciemno. No. Chcesz coś powiedzieć, kogoś pozdrowić? Nie, już to wszystko. Wszystko jest ok? Bardzo woli? Trochę. I co teraz, jakiś lód na twarz? Coś ten... No coś tam dostałem. Ojej, dostałeś. Dobra, to szybko. szybko przykładaj i do zobaczenia. Jak widzimy, jest to brutalny sport. Będziemy świadkami powtórek tej drugiej walki, którą przypominamy, wygrał Maksymilian Max Leśniak, a jego przeciwnikiem był Patryk Kornatowski, który no niestety miał problemy z wyprowadzeniem z dobrego, z dobrego ciosu. Gdzieś ta ręka uciekała w dół. No a Max pokazał, że i zarówno z lewej ręki, jak i z prawej potrafi uderzyć. No i zasiał spustoszenie na no, twarzy, na twarzy ruch, Petriu. Max również pokazał, że w tym 108-kilogramowym wielkim chłopie drzemie również wielkie serce, bo oszczędził swojego rywala na ostatnim strzale. Mógł uderzyć z tej samej ręki, ale jednak go oszczędził i uderzył z prawej. Podejrzewam słabszej, bo zaczynał pewnie z mocniejszej. Więc można powiedzieć, że ma również dobre serce chłopak. Tak, tak jak tutaj rozmawialiśmy, zlitował się troszeczkę i, i chciał, żeby puch, puchła równo ta twarz e, Petriu. Bo mogło być, mogłyby skończyć się nokautem, gdyby, gdyby powtórzył po raz trzeci uderzenie lewą ręką. Zapewne, no wiesz, kilka czasów przyjęte w te, w te samo miejsce, e, to, to jednak jest osłabienie większe i myślę, że że zdecydowanie mógłby skończyć na deskach tak, przy trzecim tak. takim silnym ciosie. Czas na kolejne emocjonujące starcie. Tutaj pod stół zapraszam Daniela Jakubowskiego. Daniel Kisiel Jakubowski, 24-latek, ważący 141 kg, mierzący 186 cm wzrostu z zawodu drwal. Jego siła w Down Power to 190. A jego przeciwnikiem będzie Artur Waluś Walczak. Artur Waluś Walczak, najstarszy, bo 45-letni zawodnik. Waga 132 kg, wzrost 189 cm wzrostu. Strongman oraz zawodnik MMA, jego siła punch to 201. I już za chwileczkę rozpocznie się trzecia walka, w której zmierzą się Daniel Kisiel Jakubowski oraz Artur Waluś Walczak. Zdecydowanie... E, jeden z najbardziej znanych zawodników e, na naszej gali, były strongman, zawodnik MMA, który już miał okazję pokazać się w oktagonie. No i myślę, że fanom tego e, sportów siłowych Artura nie trzeba przedstawiać. E, pochodzący z Gniezna zawodnik to były e, wicemistrz Polski w parach, także no, być wicemistrzem Polski, no lepszego komentarza nie potrzeba. Dobrze, 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 dobrze. Masz rację, zgodzę się z Tobą. No i pewnie będzie chciał pokazać, że, e, oczywiście mówię to w cudzysłowie, dziadek będzie chciał pozawiatać młodych, bo jest tutaj najstarszym zawodnikiem, ma 45 lat i no będzie dobrze. chciał pewnie udowodnić, że e, stary wilk potrafi wygryźć młode wilki. Tak, Artur powtarzał e, w wywiadach, że... Liczy na tą siłę, którą zdobył przez te 15 lat ponad uprawiania sportów siłowych. No i zobaczymy, Daniel Kisiel Jakubowski wygrał losowanie, a więc on będzie rozpoczynał trzecią walkę. I spójrzmy, Waluś, o spokojnie. Ale lekko takim tanecznym krokiem. No, powiem Ci, że wyglądał na bardziej, bardziej takiego zdecydowanego i pewnego siebie, ale po tym ciosie troszeczkę ta pewność siebie z twarzy zeszła. Można tak więc mierzyć, zobaczymy teraz, uderzyć. czym się odpłaci Oj, młodemu. Co, coś mi się wydaje, że jak z tej wielkiej łapy pociągnie, to będzie wielka bieda. No może być ciężko, bo widać nawet jak te mięśnie, jak Jeszcze one się ruszają. Wiecie. No Przybliż naprawdę jestem ciekaw, e, jak Jeszcze, to się zakończy. No, Artur miał tutaj e, siłę uderzenia równą 200. Jeden punktów, natomiast jest to średnia z trzech uderzeń, więc gdzieś mogło, gdzieś mu się omknąć któreś uderzenie na tym mierniku spokojnie, spokojnie, i dlatego ma i tylko 201, bo patrząc na to, jak on robi zamach, 
no to ja myślę, że tam będzie więcej niż 201. Ja widziałem również, jak e, na tym punch, punch down powerze e, przewróciła się maszyna po jego uderzeniu, także no, na pewno jest siła. Uwaga, tak, jeszcze, jeszcze czekamy i teraz Karol Matuszczak dał już nam zaczynać. sygnał do rozpoczęcia. Przymiela tą wielką łapę. Uła. O! O! Musieli złapać, złapać Daniela ochroniarze. Pokazał, pokazał, że jest ok, ale widać, że nogi, nogi troszeczkę jak z waty, więc, więc może, może być ciężko powrócić. Artur pewnie siebie wzbija wzrok swojego rywala. Jakiś zatańczył, tam... zatańczył jak moja ciotka Wioleta na weselu, powiedz nieźle. No dostał, przyjął, ale to już było widać, no naprawdę nie chciałbym być teraz w tym miejscu. I widzimy jak dostał i się osunął. Tutaj na szczęście mamy panów, którzy asekurują tak. nam zawodników, żeby I co? nie uderzyli i trafił, trafił w podstawę szczęki. Teraz mamy konsultacje sędziowskie pomiędzy zawodnikiem a, a, a zespo Dobra, zespołem sędziowskim. I... Wydaje mi się, że mamy chyba koniec. Tak, tak, też mi się tak a, wydaje. Ty, jest, jest tu lekarz? Kręci, kręci mu się w głowie, taką lekarza. informację Słuch, przekazał Słuch, sędziom i tak, poczekaj, to jest koniec! Poczekaj. Artur ja. Waluś Walczak. Czyli mamy knockout, mamy Wy, knockout wygrywa. z tego wieczoru dzisiaj. Nie chcę. Dobry, tak, no dobra. Daniel Jakubowski niestety odprowadzony koniec. przez y, ratowników medycznych. I za... Powie, powiedz mi... Tak, i, i także Artur Waltu, Waluś Walczak pokazał tą wielką siłę i pokazał, pokazał, pokazał. że ten, ten stary Wiesz, Wyga pokazał nie. młodemu, gdzie jego miejsce. No, brodę zniż, a nie tak Łączymy wysoko. się z Luizą, która jest przy, e, przy no, Danielu. Brodę. Powiedz mi, jak się czujesz? Fajnie. Nie wyglądasz za dobrze? Jesteś cały zlany <śmiech> potem. No, to już wcześniej, bo się to raz, więc... Rozumiem w tę stronę. Czujesz się na siłach, żeby przyjąć kolejny cios? Nie, nie. Czekaj, czekaj. Czeka. Pokaż polik. Czekaj, nie, to, 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 to ten. No. Były gwiazdy przy uderzeniu? Nie, nie, nie. Gwiazd nie. A o czym myślałeś? Szczerze nie wiem. Myślisz, że Waluś jest na dobrej drodze, żeby wygrać dzisiejsze za zawody? On tak. No dobrze, to dziękujemy bardzo. Tak, dziękujemy bardzo Luizie. Panie i panowie, mamy pierwszy nokaut dzisiejszego wieczoru, a zwycięzcą jest... Waluś! Waluś odesłał Kiśla w zaświaty, tym samym przechodzi w wielkim stylu. Czas na czwarte starcie, które wyłoni rywala Walusia, a pierwszym zawodnikiem wychodzącym tutaj do nas do stołu, do walki jest, jest mistrz egzekwo pierwszej gali punch down, czyli Łukasz Nowicki. Łukasz Nowicki, 24 lata, 90 kg wagi, 185 cm wzrostu. Mistrz Punch Down 1, jego siła ciosu to 198. Jego przeciwnik będzie od niego aż o 60 kg cięższy. I niech was nie zwoli ksywa. Zapraszam tutaj Dawid Mały Młyński. Dawid Mały Młyński, 25 lat, 150 kg żywej wagi, 193 cm wzrostu. Jest też technikiem sprzedaży. Jego siła na punch down power to 190. 60 kg różnicy. Wow! Duża no, różnica. Tu musi być, to musi robić wrażenie, ale niech Państwa nie zmylą liczby. Łukasz Nowicki to mistrz punch down 1. Jako jedyny wytrzymał ciosy Łukasza Lupy, który, z którym egzekwo wygrał tę pierwszą galę, tak więc te liczby muszą troszeczkę pójść tutaj na bok, bo udowodnił Nowicki, że ma twardą szczenę. Więc tak jak mówisz, musi mieć tą szczękę, może z tytanu, kto wie. Zobaczymy, 3,60 kg różnicy w tym pojedynku zrobi jakieś znaczenie. Zasięgi, myślę, chłopaki będą mieli podobne, chociaż e, rywal Gotowi. mały będzie również Dobra. wyższy. 
więc pewnie również i troszkę dalszy zasięg. Zobaczymy, jak się to przyłoży. Zaczynamy. Tak jest, Jeszcze rozpocznie nam Łukasz Nowicki, a Dawid Mały Młyński w wywiadzie powiedział, że to nie waga się liczy, a siła tego uderzenia, więc za chwilę może się przekonać, jaką siłą dysponuje Łukasz Nowicki. No tak, kurczę, Trosz... tylko drasło. Tak, troszeczkę się prze, przeleciała ta ręka, przeciągnęła się, tak więc y, jesteśmy już po pierwszym ciosie <śmiech> czwartej walki e, pomiędzy Ale Łukaszem Nowickim a Dawidem Młyńskim. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Y, za chwilę Mały wyprowadzi Możesz swój pierwszy cios. Ale nie. Tak, jeszcze raz przypominamy, nie mylcie, mały to ten większy. <śmiech> <śmiech> tak jest, dokładnie, trzeba uważać, żeby, bo można się tutaj pomylić. Aczkolwiek, tak, ręce, no tak zeszło, jak tu już Mateusz rozmawiać. wspominał, niech, nas, niech Państwa i nas wszystkich nie, nie zmyli jego ksywa, bo naprawdę waga 150 kg to już jest kawał człowieka. Przypomina mi się historia, miałem kiedyś kolegę, który też ważył około tam 140 kg na bramce i miał ksywę Kruszyna. No właśnie, zwykle to tak Uwaga, bywa, panowie, że ci, dokładnie. którzy są najciężsi mają takie e, słodkie, słodkie ksywy. No ale czy to będzie słodki cios? Myślę, że nie. Nie, nie, absolutnie. Tu nie ma słodkich oh! ciosów, ależ to był cios. I było, było naprawdę mocno słychać i odczuł to na pewno Łukasz Nowicki, aczkolwiek tak jak wspominałem, on ma twardą szczękę. No i ustał i proszę bardzo, przygotowuje się do rundy numer dwa. Jeszcze raz spójrzmy na ten cios w powtórce. No weszło ładnie, tam oczy mu lekko z orbit wystrzeliły. Tak, ale cały czas był wpatrzony w swojego przeciwnika. No i tutaj trzeba e, duży szacunek e, oddać Łukaszowi, że no, ten ruch, taki odruch bezwarunkowy był naprawdę minimalny. To nie tak. było tak jak u niektórych zawodników, że ta głowa leci do tyłu czy w bok, czy tak jak Wasili robił ten ruch, który mogłeś zauważyć. Tutaj, tutaj tego przy ruchu, tego odruchu bezwarunkowego zauważyć mogliśmy. O, i teraz ten cios przeleciał. Nie dajemy sygnał. też coś. Nie było. Musimy to zobaczyć w powtórce. Tak, 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 bo to się nie zadziało było tak. Za, zadziało się tak A, szybko. A, nie było sygnału. A, właśnie. Był fall start. Właśnie. Zobaczymy, nie, jak sędziowie teraz y, zinterpretują ten cios, bo tak naprawdę. No, chyba zinterpretowali to w ten sposób, że. Łukasz nie dostanie kolejnej szansy. Tak, już się przygotowuje do, do przyjęcia ciosu, także to y, ten cios y, bez, bez sygnału został zakwalifikowany jako faul. No proszę. Tak więc mamy już dwa faule. Pierwszy popełnił Petriu i y, 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 spowodował tym, że, że Max uderzał dwa razy. Teraz y, drugi raz uderzał będzie mało. Dzisiaj wiele, wiele błędów w pojedynkach. Kto by pomyślał, że można jakiekolwiek błędy popełniać, ale, ale... teraz Był to mocny. mocny, mocny cios, zdecydowanie odczuł go Łukasz e, Nowicki. Widać, że już tam to zaczerwienienie jest coraz większe. No i myślę, w tej chwili, e, patrząc e, tak obiektywnie, to jednak mały jest bliżej zwycięstwa, chociażby ze względu na ten faul, który, który popełnił Łukasz, Łukasz Nowicki. Myślę, że masz rację, również zobaczmy w powtórce tutaj po tym drugim strzale, już zrobił tutaj e, rywal krok w tył, także no to też już jest znak dla sędziego, że jednak przejmuje prowadzenie mały. Tak jest, no ale to już, już sam wiesz najlepiej, jesteś zawodnikiem sportów walki, wiesz, że po przyjęciu kilku ciosów jednak już te Możecie odruchy panowie. są tak, tak mocno bezwarunkowe, że nie da się, nie da się czekać po prostu jeszcze, na ten cios. Jeszcze czekamy. Wiadomo, w MMA jest możliwość uniknięcia tego ciosu. Tutaj tego uniknięcia Możemy. tego ciosu nie ma. Więc teraz. Śmiera, wielka złość w oczach. A, o, 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 to mały. A trafił, trafił. Widać, że jest problem u Połączony mały. No w końcu Łukasz, Łukasz w tym swoim ostatnim ciosie pokazał tą siłę, którą y, mieliśmy okazję już zobaczyć na pierwszej gali punchdown. Masz. Ale to chyba źle, tak, tak trwa, Dawid spokojnie. dał sygnał, że, że nic e, złego się nie dzieje, że będzie gotowy wyprowadzić swój trzeci cios, aczkolwiek będzie potrzebował troszeczkę więcej czasu. Już widzimy, przygotowuje się, już posypuje tą magnezją, magnezją ręce, ale widać, widać lekkie e, zdenerwowanie u małego. Widać, że poczuł ten cios. No, poczuł, poczuł. poczuł, poczuł Jeszcze chodzi i widać, że... Chcę dojść do siebie, do pełnej koncentracji, żeby jednak ten cios mógł zadać z pełną precyzją. No powiem Ci, że po tym ciosie Łukasza Nowickiego jego Dobrze, szanse troszeczkę wzrosły mimo wszystko. 
więc teraz mały musi się co najmniej wykazać Uwaga, ja takim samym rękę, ciosem, który już, mówię, który już oglądaliśmy jedziemy, w jego wykonaniu, żeby przypieczętował zwycięstwo w tym pojedynku. Masz rację, no i przymierza się. Jest! I... Ależ Łukasz pokazał, że nic, nic się nie dzieje, że jest twardy i teraz e, czekamy już tylko na werdykt sędziów. No z mojej perspektywy wyglądało to tak, że Mały jednak tak. jest zwycięzcą tego pojedynku, aczkolwiek ja nie jestem sędzią, ja jestem od, od tego, żeby to e, przekazać te informacje, które się dzieją na scenie Państwu, Mamy. więc poczekajmy, aż nasi fachowcy zdecydują. No, nie wiem, czy zauważyłeś, ale ta e, ostatnia... Ostatni cios Nowickiego leciał takim, takim dziwnym torem. Ta ręka nie leciała prosto, on tak na koniec jakoś zakrzywił tą rękę. Tak, no, tak, tak, tak. Był trochę troszeczkę taki inaczej. ten cios tak, był. Hmm? Tak jakby z góry na dół tak bardziej niż, tak, niż tak, od tak. lewej do prawej, czy od prawej do lewej. Ciekawe, czy to miało znaczenie, czy, 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 czy to też jakoś sędziowie tak. e, zwrócą uwagę? Panie i panowie, sędziowie przekazali mi, że mają dla nas kolejny werdykt. A zwycięzcą tej walki został... Mały! No i mamy zwycięstwo e, Dawida Małego Młyńskiego, który odprawia mistrza Punch Down 1 Łukasza Nowickiego. Jest to jakaś niespodzianka niewątpliwie, aczkolwiek w tym przypadku 60 kg różnicy zrobiło swoje. I teraz przenosimy się już do naszej pięknej reporterki Luizy. Wynikiem. No i jak się czujesz? W porządku, nie zgadzam się z werdyktem sędziów. Według mnie ja wygrałem. No, jak opinia jest taka, no to przyjmę to na siebie. Pokaż swój polik. No, cios, cios był porządny. Czułeś mocno jego uderzenia? Znaczy, czuć czułem, ale y, nie wywarło na mnie to duży, du, dużej presji, nie? Czy żałujesz, że tutaj przyjechałeś? Bo nie wiesz... Żałuję. Nie, nie żałuję. No teraz masz obitą twarz i nie masz hajsu. Zajdzie. Rozumiem, czyli przeżycia polecasz? Tak, tak, polecam. No dobra, dziękujemy bardzo. Tutaj możemy jeszcze zobaczyć. E, pojedynkowali się na liście tutaj pierwsze przestrzelone trafienie. No i to już był zły jego ruch. Tak, tym samym nic nie zrobił małemu. Mały tutaj odwinął bardzo mocno i to tym samym przejął prowadzenie w pierwszej rundzie. No myślę, że też duże znaczenie miało jednak ten faul Łukasza. Tak. Wyprowadził cios bez e, sygnalizacji sędziego, dlatego to też na, na ostatecznym werdykcie się odbiło. No i ten ostatni cios widać było, że mały, mały dostał i, i tak jak wspominałeś, jak tutaj rozmawialiśmy, że ten cios tak leciał Niekonwencjonalnie, nie jak, tak jak wszyscy. Tak, ta, ta łapa jakaś skaradna jakby trochę. No tak bym ci powiedział nawet, że jakby kobieta lekko z liścia uderzała. Gdzieś, te, gdzieś ta dłoń się wykrzywiała w locie. No ale zrobiło, zrobił ten cios wrażenie na, na Dawidzie Młyńskim. No i koniec końców e, mimo wszystko wygrał, tak? Tak jest. Tak jak mówię, 60 kg wagi jednak w tym przypadku zrobiło różnicę. Chociaż ja myślę, że gdyby nie ten pierwszy też nietrafiony strzał, mogłoby być różnie. No tak, ale te ciosy nawet yy, yy, Dawida były troszkę czystsze niż, tak, niż tak. ciosy Łukasza.